ഹലോ എല്ലാവർക്കും സോൺ ഫോർട്ടീൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് സോൺ ഫോർട്ടീൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സോൺ ഫോർട്ടീൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ ഫുട്ബോൾ ഡാറ്റ അനാലിസിസിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് സോൺ ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ ഈ ഫുട്ബോളിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സോൺ ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സോൺ ഫോർട്ടീൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാൻ ഫുട്ബോളിലൊരു വലിയ എക്സ്പേർട്ട് ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ എനിക്ക് അറിയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫുട്ബോൾ ടാക്ടിക്സ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് മുതലായ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാത്രം പോരാ കാരണം ഒരു ചെറിയ ചാനൽ ആയതുകൊണ്ട് പുതിയ പുതിയ അപ്ലോഡ്സ് കാണില്ല സോ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും എന്തായാലും പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം എന്താണ് സോൺ ഫോർട്ടീൻ അതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഫുട്ബോൾ പിച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതിന് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് രണ്ട് ലൈനും ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് അഞ്ച് ലൈനും ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫുട്ബോൾ പിച്ചിനെ പതിനെട്ട് ഭാഗങ്ങളായി തരന്തിരിക്കാം ഇതാണ് പതിനെട്ട് സോൺസ് അതിൽ ലെഫ്റ്റ് ബോട്ടം സൈഡിലെ ആ ഒരു ഏരിയയാണ് നമ്മൾ സോൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സോൺ ടു സോൺ ത്രീ എക്സെട്ര അപ് ടു സോൺ എയ്റ്റീൻ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ് സോൺ ഫോർട്ടീൻ ഏകദേശം അറ്റാക്കി മിഡ്ഫീൽഡറൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ അതാണ് സോൺ ഫോർട്ടീൻ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഗോൾഡൻ സ്ക്വയർ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് സോൺ ഫോർട്ടീൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇനി എന്താണ് ഈ സോൺ ഫോർട്ടീൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് സോൺ ഫോർട്ടീനിലെ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സക്സസ്ഫുൾ ടീമിനെയും അൺസക്സസ്ഫുൾ ടീമിനെയും വേർതിരിക്കാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ സോൺ ഫോർട്ടീനിലെ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സക്സസ്ഫുൾ ടീം സോൺ ഫോർട്ടീൻ അൺസക്സസ്ഫുൾ ടീമിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പാസുകൾ കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കൂടുതൽ തവണ അവിടെ ബോൾ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാ സോണുകളിലേക്കും പാസുകൾ കൈമാറിയിട്ടുണ്ടാവും അവിടുന്ന് കൂടുതൽ ഷോട്ടുകൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊന്നും നമ്മൾ തിരിച്ചാലോചിച്ചാലും ഒരു അഞ്ചോ ആറോ കളി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ടീമിൻ്റെ സോൺ ഫോർട്ടീനിലെ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഡാറ്റകളൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എത്രയാണ് ഈ ടീമിൻ്റെ സക്സസ് റേറ്റ് എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല സക്സസ്ഫുൾ ടീം അൺസക്സസ്ഫുൾ ടീമിനെക്കാട്ടിയും കുറവ് സമയം മാത്രമേ സോൺ ഫോർട്ടീൻ ബോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുള്ളൂ ഏകദേശം എട്ട് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ തന്നെ അവരൊരു പാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിലേക്ക് അവർ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും സ്കിൽഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസിലെയാണ് സോൺ ഫോർട്ടീൻ കളിക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കുക ഏകദേശം ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഒരു ഫോർവേഡ് പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഗോണിലേക്ക് എത്താനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോൺ ഫോർട്ടീനിലെ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സക്സസ്ഫുൾ ടീമിനെയും അൺസക്സസ്ഫുൾ ടീമിനെയും വേർതിരിക്കാൻ പറ്റും വളരെ കാലമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡാറ്റ മെട്രിക്കാണ് സോൺ ഫോർട്ടീനിലെ ഡാറ്റാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പക്ഷേ അതിൻ്റെ ടാക്ടിക്കൽ എവല്യൂഷൻ കാരണം അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇപ്പം വളരെ കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബസ് പാർക്കിംഗ് പോലുള്ള ഒരു ടാക്ടിക്കലി ഇത് എത്രത്തോളം വർക്കിംഗ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഒരു വലിയ ചോദ്യമാണ് അതൊക്കെ പക്ഷേ ടോപ്പ് ഫൈവ് ലീഗുകളാണ് യൂറോപ്പിലെ ടോപ്പ് ഫൈവ് ലീഗുകളിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മളെ ഐ എസ് എൽ പോലുള്ള ലീഗുകളിൽ ഇപ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് പ്രൈമറി ഡാറ്റ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് സോൺ ഫോർട്ടീനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് സോൺ ഫോർട